বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তারা যদি বিনা ওষুধে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে চান তাহলে আপনাদের লো কার্ব ডায়েট খেতে হবে আপনারা যদি লো কার্ব ডায়েট খান তাহলে আপনাদের খাদ্যের মধ্যে থেকে ভাত রুটি আলুকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে কারণ এই ধরনের খাদ্য খাবার খেলে আপনাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়বে তাহলে আমরা কি করব আসুন আমরা একটু এই ভিডিওতে আলোচনা করে জানব যে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে ভাত আলু রুটিকে খেলে আমাদের রক্তে ব্লাড সুগারের পরিমাণ বাড়বে না বিনা ঔষধে খুব সহজে আমরা ব্লাড সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব আমি ডাক্তার অলোক দেবনাথ আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আমরা ভাত রুটি আলুকে খেলে আলু ভাত রুটির মধ্যে যে সিন্ত্র কার্বোহাইড্রেটটি রয়েছে সে কার্বোহাইড্রেটটিকে কনভার্ট করে আমরা রেজিস্টেন্স টাস্কে পরিণত করতে পারব যা খেলে আমাদের রক্তে ব্লাড সুগার বাড়বে না এই সম্পর্কে যাবতীয় সায়েন্টিফিক ইনফরমেশান আপনাদের সামনে খুব সহজ সরলভাবে তুলে ধরব যা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আজকের ভিডিওটিতে আমি প্রথমে আলোচনা করব রেজিস্টেন্স টার্চ কি রেজিস্টেন্স টার্চ সাধারণত কয় ধরনের হয়ে থাকে তারপরে আমি আলোচনা করব রেজিস্টেন্স টার্চ কিভাবে আমাদের শরীরে কি কি উপকার করে থাকে এবং সর্বশেষে আমি আলোচনা করব ভাত রুটি আলুর সিম্পল যে কার্বোহাইড্রেটগুলো রয়েছে সেই কার্বোহাইড্রেটগুলিকে কিভাবে আমরা খুব সহজেই স্টার্চ রেট্রোগ্রেডেশান পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমরা স্টার্চ রেজিস্টেন্স স্টার্চে কনভার্ট করতে পারব যা খেলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়বে না বিনা ওষুধে খুব সহজে আমরা আমাদের এই রক্ত ডায়াবেটিসকে রক্তের সুগারকে কন্ট্রোল করতে পারব বন্ধুরা সম্প্রতি ভাত এবং তার কার্বোহাইড্রেট নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে এই তাদের এই গবেষণার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসছে তাদের এই চাঞ্চল্যকর তথ্যর উপর ভিত্তি করে আজকের এই ভিডিওটি যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা যদি এই গবেষণা পত্রটি দেখতে চান তাহলে আপনারা এই ভিডিওটির ডিসক্রিপশন বক্সে যাবেন সেখানে এই গবেষণা পত্রগুলোর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন বন্ধুরা আপনারা জানেন যে কার্বোহাইড্রেট সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে যাকে আমরা বলছি গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেট আরেক ধরনের কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে নন গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেট এখন গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাবার খেলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়ে আমরা সেগুলিকে বলে থাকি গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেট আবার আরেক ধরনের কার্বোহাইড্রেট আছে যেগুলিকে খেলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়বে না বরঞ্চ আমাদের অনেক উপকার করেন এখন রেজিস্টেন্স স্টার্চ হচ্ছে তেমনই এক ধরনের নন গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেট এই রেজিস্টেন্স স্টার্চকে আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়ে থাকে ফাইবার বন্ধুরা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন যে বিজ্ঞানীরা রয়েছে বিশেষ করে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা রয়েছে তারা বলছে যে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই রাখতে হবে এই রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চকে 
কারণ এই রেজিস্টেন্স স্টার্চ আমাদের শরীরে ব্লাড সুগার তো বাড়াবেই না বরঞ্চ আমাদের শরীরে অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন আবার বিশ্বের বহু স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ তাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার মধ্যে রেখেছেন সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এই রেজিস্টেন্স স্টার্চকে আবার আমরা বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে থেকেও এই রেজিস্টেন্স স্টার্চকে পেতে পারি তাই রেজিস্টেন্স স্টার্চ আমাদের বহু উপকারে আসে এবার আসুন আমরা একটু আলোচনা করে দেখি যে রেজিস্টেন্স স্টার্চ কিভাবে আমাদের শরীরে কাজ করে বন্ধুরা যে সমস্ত খাদ্য খাবার খেলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়ে আমরা সেগুলিকে বলছি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য আবার যে সমস্ত খাদ্য খাবার খেলে কার আমাদের সুগারের পরিমাণ বাড়ে না সেগুলি তো আমরা বলছি দেব ফাইবার এখন এই কার্বোহাইড্রেট খাদ্য বিশেষ করে যদি আমরা রেজিস্টেন্স টার্চ খাই তাহলে আমাদের রেজিস্টেন্স টার্চ অন্তে গিয়ে ব্লাড সুগার বাড়াবে না কারণ এই রেজিস্টেন্স টার্চকে হজম হতে গেলে এই রেজিস্টেন্স টার্চকে স্টার্চকে ভাঙার জন্য যে সমস্ত অ্যানজাইম প্রয়োজন সে সমস্ত অ্যানজাইম আমাদের শরীরে তৈরি হয় না তার জন্য আমাদের এই রেজিস্টেন্স টার্চ রক্তে সুগারের পরিমাণও বাড়ায় না এই রেজিস্টেন্স টার্চটি আস্তে আস্তে চলে আসবে আমাদের লার্জ ইন্টেস্টিনে আপনারা জানেন আমাদের লার্জ ইন্টেস্টিনে রয়েছে কোটি কোটি ভালো ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু যেগুলিতে আমরা বলে থাকি মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম আবার ডাক্তারি ভাষায় এই মাইক্রো ব্যাকটেরিয়ামগুলিকে বলা হয়ে থাকে প্রোবায়োটিক এখন এই প্রোবায়োটিকগুলো আমাদের শরীরে আমাদের গাঠ হেলথকে ভালো রাখতে সাহায্য করে আমাদের হজমের সাহায্য করে আমাদের যে ইমিউনিটি পাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এই প্রোবায়োটিকগুলো আবার আমাদের হজমের থেকে শুরু করে নানানভাবে আমাদের শরীরে এই প্রোবায়োটিকগুলো কাজ করে এখন এই যে আমরা রেজিস্টেন্স টার্সটি খেলাম এই রেজিস্টেন্স টার্সটি আন্ডারজেস্ট অবস্থায় আমাদের লার্জ ইন্টেস্টেন যখন পৌঁছালো এই রেজিস্টেন্স টার্সটি হচ্ছে এই প্রোবায়োটিকগুলোর মাইক্রোবায়োটিয়ামগুলোর মূল খাদ্য তারা খুব আনন্দ করে এই রেজিস্টেন্স টার্সটি খাবে এই খাওয়ার ফলে এক ধরনের ফার্মেন্টেশন হবে এই ফার্মেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে এই রেজিস্টেন্স টার্চগুলো ভেঙে বেশ কিছু শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে এখন এই ফ্যাট শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বুটি রেট এই বুটি রেট আবার আমাদের যে ইন্টেস্টিন রয়েছে ইন্টেস্টিনের মধ্যে যে সেলগুলি রয়েছে যে সেলগুলিকে খাদ্য যোগান তাদের ফুয়েল যোগান দিয়ে থাকে এই বুটি রেট তাহলে এখানে এই রেজিস্টেন্স টার্চ আমাদের কি কাজ করলো আমাদের প্রথমত সুগারকে বাড়ালো না সুগারকে না বাড়িয়ে এটি চলে আসলো আমাদের লার্জ ইন্টেস্টিনে এবং লার্জ ইন্টেস্টিনে আমাদের প্রোডাক্ট বায়োটিকগুলিকে খাদ্য যোগান দিল আবার অপ্রত্যক্ষভাবে ইনডাইরেক্টলি আমাদের যে ইন্টেস্টিনের সেলে যে সেলগুলো রয়েছে সেই সেলগুলিকে আমাদের খাদ্য যোগান দিল কোয়েল সরবার করলো আমাদের এই ইন্টেস্টিনের সেলগুলো শক্তিশালী হলো এখন এই রেজিস্টেন্স টার্চ আমাদের শরীরে অনেক উপকার করে অনেক কাজে লাগে যেমন আমাদের শরীরে আমাদের রক্তের যে পিএচ লেভেলটা রয়েছে এই পিএচ লেভেলকে মেনটেন করতে সাহায্য করে এই রেজিস্টেন্স টার্চ আপনারা জানেন আমাদের এই পিএচ থাকে স্লাইটলি অ্যালকালাইন যদি কোনো কারণে এটা এসিডিক হয়ে যায় 
তাহলে এসিডোসিস এর মতন মারাত্মক রোগে আমরা ভুগব এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ গুলি আমাদের এই পিএইচ কে মেইনটেইন করতে সাহায্য করে আবার এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ আমাদের শরীরে ছোট বড় যে সমস্ত ইনফ্লামেশন গুলো হয়ে থাকে সেই ইনফ্লামেশন গুলো প্রটেক্ট করতে আমাদের হার্ট স্ট্রোক হৃদরোগকেও প্রটেক্ট করতে পারে এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ আবার এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ আমাদের ইন্টেস্টিনের সেলগুলিকে খাদ্য জোগানোর ফলে তারা শক্তিশালী হয় তার ফলে আমাদের কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিটাও কমে যায় আবার এর সঙ্গে সঙ্গে আইবিডি বা আইবিএস ইরিটেবল ভাইরাস সিনড্রোমের মতন সমস্যাকেও প্রতিরোধ করতে পারে আবার আলসারেটিভ কোলাইটিসকেও প্রতিরোধ করতে পারে এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ আমাদের রক্তের ব্লাড সুগারকে কমাতে সাহায্য করে বিশেষ করে ইনসুলিন এর সেন্সিটিভিটিকে বাড়াতে সাহায্য করে আবার বেশ কিছু গবেষণায় এটাও দেখা গেছে যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে কমাতে সাহায্য করে এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ আবার দেখা গেছে যে আপনারা যদি ব্রেকফাস্টে রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ খান তাহলে ব্রেকফাস্টে সেখানে তো ব্লাড সুগার কমাবেই তাছাড়া আপনারা লাঞ্চের পরে দুপুরের পরে যে লাঞ্চটা করছেন সে লাঞ্চের পরেও আপনাদের ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করতে পারে এই রেজিস্ট্যান্স টার্চ তাই বন্ধুরা রেজিস্ট্যান্স টার্চকে আবার অনেকে ওজন কমানোর জন্য ব্যবহার করে থাকেন রেজিস্ট্যান্স টার্চ অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পেটের মধ্যে থাকে খুব সহজে হজম হয় না অনেকক্ষণ আমাদের পেট ভর্তি ভর্তি থাকে তাই আমাদের খাওয়ারও প্রয়োজন হয় কম এইভাবে আমরা খুব সহজেই আমাদের ওজনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই রেজিস্ট্যান্স টার্চ এছাড়াও নানান ব্যাপারে আমাদের শরীরে উপকার করে থাকে এই রেজিস্ট্যান্স টার্চ আপনারা শুনে থাকবেন অনেকেই বলে থাকেন যে ডায়াবেটিস রুগীদের ব্ল্যাক রাইস খাওয়া উচিত ডায়াবেটিস রুগীদের ব্রাউন রাইস খাওয়া উচিত ডায়াবেটিস রুগীদের ঢেঁকি ছাটা চাল খাওয়া উচিত আবার অনেকে বলে থাকেন ডায়াবেটিস রুগীদের ওয়াইল্ড চাইল বা ডায়াবেটিক চাল খাওয়া উচিত আপনারা তো বলেই খালাস আচ্ছা এগুলো কোথায় পাবে বলো তো সাধারণ মানুষ কিভাবে জোগাড় করবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি জোগাড় করা সম্ভব না আপনাদের মধ্যে হয়তো দু একজন এগুলিকে জোগাড় করতে পারবেন কিন্তু সাধারণ মানুষ এগুলিকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না আবার আমরা যদি এগুলিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব সাদা চালের থেকে অবশ্যই এর মাইক্রোনিউট্রিয়ান্ট বেশি আছে এ সম্পর্কে কোনো দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু আমরা যদি কার্বোহাইড্রেট নিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব এর মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে সাদা চালে যতটুকু থাকে এর মধ্যে থাকে তার প্রায় কাছাকাছি এখন এই সাদা চালের পরিবর্তে আমরা এই চাল যদি খাই তাহলে তো আমাদের নিশ্চয়ই বেশ কিছু উপকারে আসবে কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যেখানে বেশিরভাগ মানুষ দুবেলা ভাতের জোগাড় করতে পারে না তাদের পক্ষে ব্ল্যাক রাইস আর ব্রাউন রাইস আমরা যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ এই সাদা চালের ভাত খেয়ে থাকে আমরা এই সাদা চাল নিয়েই আলোচনা করব তার সঙ্গে আপনারা রুটি বা ভাতকেও আপনারা খুব সহজেই রেজিস্ট্যান্স টার্সকে কনভার্ট করতে পারবেন আসুন আজকে আমরা এই সাদা চাল নিয়ে আলোচনা করব চালের মধ্যে দুই ধরনের কার্বোহাইড্রেট থাকে একটাকে বলা হয় অ্যামাইলোস আর একটাকে বলা হয় 
অ্যামাইলোপেকটিন অ্যামাইলোজের মধ্যে গ্লাইসিমিক ইন্ডেক্সটা কম থাকে আর অ্যামাইলোপেকটিনের মধ্যে গ্লাইসিমিক ইন্ডেক্সটা বেশি থাকে যে সমস্ত খাদ্যে গ্লাইসিমিক ইন্ডেক্স বেশি থাকে সেইগুলো খেলে আমাদের রক্তে দ্রুত সুগারের পরিমাণ বাড়ে ডায়াবেটিস রোগীদের পক্ষে এটি ক্ষতিকর এখন এই অ্যামাইলো এবং অ্যামাইলোপেকটিন এই দুই ধরনের কার্বোহাইড্রেট রেশিওটা হচ্ছে মোটামুটি গড়ে টোয়েন্টি পারসেন্ট থাকে অ্যামাইলোস আর এইটটি পারসেন্ট থাকে অ্যামাইলোপেকটিন আবার বিভিন্ন চালে এর অনুপাতটা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এখন আমরা কি করে বুঝব যে কোন চালের মধ্যে এই অনুপাতটা অ্যামাইলোসটা বেশি আছে অ্যামাইলোপ্যাক্টিনটা কম আছে কি করে বুঝব বাজারে যে আমরা চাল কিনতে পাই তার মধ্যে তো কোনো লেখা থাকে না আবার আমাদের রান্না করে তো এমন কোনো ল্যাবরেটরি নেই যার মধ্যে দিয়ে আমরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারব তাহলে আমরা কি করে জানব কি করে বুঝব আসুন একটি সহজ পদ্ধতি দিয়ে আপনারা জানতে পারবেন সেটি বলছি যে চাল রান্না করার পরে ভাতগুলো ছাড়া ছাড়া থাকে সেই চালের মধ্যে অ্যামাইলোস খুব বেশি পরিমাণে আছে অ্যামাইলো এক প্যাক্টিন যে ক্ষতিকারক যে কার্বোহাইড্রেটটি সেটি এর মধ্যে কম আছে তাই বন্ধুরা আমরা এমন চালই ব্যবহার করব যে চাল রান্না করার পরে ছাড়া ছাড়া থাকে একসঙ্গে জড়িয়ে যায় না দলা হয় হয়ে যায় না সে সমস্ত চালই আমরা ব্যবহার করব তাহলে আমাদের ব্লাড সুগারও খুব সহজে কন্ট্রোল হবে তাই আসুন আমরা চাল তো পেয়ে গেলাম এবার আসুন সেই চালকে আমরা কি করে রান্না করব রান্না করতে গেলে আপনারা হাড়ি বা পাতিলে রান্না করবেন প্রেশার কুকারে রান্না করবেন না হাড়ি বা পাতিলে আপনারা রান্না চালগুলিকে ভালো করে ধুয়ে আপনারা রান্না করলেন এখন রান্না করার পরে ভাতের যে মাঠ বা ফেন অবশ্যই এটাকে আপনারা বাদ দিয়ে দেবেন কারণ ভাতের যে মাঠ বা ফ্যান রয়েছে সেই ফ্যানের মধ্যে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট থাকে আপনারা যদি ফ্যানটাকে বাদ দিয়ে দেন তাহলে টোটাল কার্বোহাইড্রেট থেকে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট কমে যাবে তারপর আপনারা এই ভাতটাকে নামিয়ে আপনারা ঠান্ডা করবেন তারপরে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন আট থেকে দশ বারো ঘন্টা আপনারা ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন এই ভাতটাকে এখন এই ফ্রিজের মধ্যে রাখার জন্য আমাদের কি উপকার হবে এই ফ্রিজের মধ্যে রাখার জন্য ভাতের মধ্যে যে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট গুলো রয়েছে এই সিম্পল কার্বোহাইড্রেট গুলি স্টার্চ রিট্রো গ্রেডেশন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই রেজিস্টেন্স স্টার্চে কনভার্ট হবে আপনারা এই জায়গাটায় ভালো করে শুনুন আমরা যদি আট থেকে বারো ঘন্টা ভাত রান্না করার পরে আমরা ফ্রিজে রেখে দেই তাহলে এই ভাতের মধ্যে যে সিম্পল কার্বোহাইড্রেটগুলো রয়েছে এই সিম্পল কার্বোহাইড্রেটগুলো স্টার্চ রিট্রোগ্রেডেশন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই রেজিস্টেন্স স্টার্চে পরিণত হবে এখন একটা প্রশ্ন আপনাদের মধ্যে আসতে পারে যে তাহলে কি ভাতের সিম্পল কার্বোহাইড্রেটের সবটাই রেজিস্টেন্স স্টার্চে কনভার্ট হয়ে যাবে না বন্ধু সবটা কনভার্ট হবে না তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ টোটাল কার্বোহাইড্রেটের সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে বাদ বাকিটা সিম্পল কার্বোহাইড্রেট ভাবে থেকে যাবে কিন্তু এটা একটা বিরাট বিষয় থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট কমে যাওয়া ভাতের এটা একটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার আপনারা এইভাবে যদি আট থেকে বারো ঘন্টা আপনারা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেন তখন এটি কনভার্ট হয়ে গেল রেজিস্টেন্স টার্সের 
তারপরে আপনারা ক্রিস থেকে বের করে স্বাভাবিক টেম্পারেচারে পরে তখন আপনারা এই ভাত পেয়ে খেতে পারেন আবার এই ভাত পেয়ে আপনারা গরম করেও খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এবার আসুন কি করে খাবো এই ভাত আপনারা যখন খাবেন এর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট বেশি বিশেষ করে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট মিষ্টি বা কোনো রকম এই ধরনের চিনি মিষ্টি গ্লুকোজ এইগুলো আপনারা মেশাবেন না আপনারা ভাতের সঙ্গে যত যে পরিমাণে আপনারা ভাত নেবেন চেষ্টা করবেন তার থেকে বেশি ডাবল হলে ভালো হয় পরিমাণে আপনারা শাক সবজি নেবেন আর তার সঙ্গে আপনারা স্যালাইট নেবেন সেই স্যালাইট আপনার মধ্যে আপনারা শশা রাখতে পারেন আপনারা টমেটাকে রাখতে পারেন আপনারা গাজরকেও রাখতে পারেন যেটা যখন পাওয়া যায় যেটা আপনাদের পছন্দ হয় সেই ধরনের স্যালাইট আপনারা খেতে পারেন যতটুকু আপনারা ভাত খাবেন তার কম করে আর্ধেক পরিমাণ আপনারা স্যালাইটকে রাখবেন আপনাদের খাদ্যের মধ্যে এছাড়া আরও একটা জিনিস আপনাদের অবশ্যই করতে হবে আপনারা জানেন যে ঘির মধ্যে কোনো রকম কার্বোহাইড্রেট থাকে না এখন আমরা খাদ্যের মধ্যে আমরা তো কার্বোহাইড্রেট আমরা খানিকটা পাব এই ভাতের থেকে তারপরে আমাদের প্রোটিন ফ্যাট অবশ্যই খেতে হবে আমরা যদি ঘি মিশিয়ে নেই তাহলে খুব ভালো হবে আমরা ফ্যাট পেয়ে যাব এই ঘিয়ের মধ্যে থেকে যার কার্বোহাইড্রেট অলমোস্ট জিরো এবং এর সঙ্গে আমরা প্রোটিন খাব প্রোটিন খেতে গেলে আমাদের ডিম মাছ মাংস অবশ্যই আমরা খাব এখন এই মাছ মাংস ডিম ঘি এগুলি যদি আমরা আমাদের ভাতের সঙ্গে রাখি তাহলে ভাত আমাদের খাওয়ার পরে আমাদের অন্তের থেকে যে গ্লুকোজটা রিলিজ হবে যে রক্তে বাড়বে সেটা খুব আস্তে আস্তে বাড়বে কারণ এই ফ্যাট বা কার্বোহাইড্রেট বা এই যে রেজিস্টেন্স স্টার্চ যে তৈরি হলো সেটাও আমাদের রক্তের সুগারকে খুব আস্তে আস্তে রিলিজ করবে এবং আমাদের শরীরের পক্ষে খুব সুবিধা হবে খুব সহজেই আমাদের শরীর এই গ্লুকোজকে কন্ট্রোল করতে পারবে এইভাবে যদি আমরা ভাত খেতে পারি তাহলে খুব সহজেই আমরা আমাদের রক্তের এই গ্লুকোজকে বিনা ঔষধে কন্ট্রোল করতে পারব তাই বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারলেন কিভাবে আমরা এই রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ খাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের বিনা ওষুধে কিভাবে আমরা ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করব তাই বন্ধুরা জানুন এমন কিছু জানুন ভালো কিছু জানুন যা সারা জীবন আমাদের কাজে লাগবে আমাদের উপকার করবে তাই বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে এতক্ষণ পর্যন্ত যারা ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখলেন তারা তাদের যদি মনে হয় যে কারো ভিডিওটি উপকারে আসবে তাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর যারা এই ধরনের ভিডিও ভালোবাসেন তারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আবার দেখা হবে বন্ধু নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন